അവർ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ കാണും ഒരു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ബെല്ലൈക്കൺ അത് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും ചെയ്യും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു കപ്പ പുട്ടാണ് നല്ല ആവി പറക്കുന്ന കപ്പ പുട്ട് കണ്ടോ നല്ല ചൂട് കപ്പ പുട്ട് തയ്യാറാക്കാം ഇത് ചിരട്ടയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പുട്ടും കുറ്റി ഏതാണോ ഉള്ളത് അതിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു അരക്കപ്പ് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് അത് അതേ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഈ കപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ചെമ്മീനിന് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതും ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് അതുപോലെ പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കണം പിന്നെ ചേർക്കാൻ കറിവേപ്പില വേണം ഉപ്പ് വേണം അതുപോലെ മസാല പൊടികൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കണം അപ്പം ഇത് മുരിച്ചെടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയില സാധാരണ ഏതെങ്കിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മറ്റു മതിയെങ്കിൽ അതായാലും ചേർക്കാം ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് കറി കൂടാതെ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുട്ടിനൊരു മസാല തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ആ മസാലയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി മതിയാവും പിന്നെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ കപ്പ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയ കപ്പ വേണം പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം മതി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല കുഴയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റി ചെറിയതായിട്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും വെളുത്തുള്ളിയായ ഇഞ്ചിയിലും ചെറുത് ഒരേപോലെ കട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരേപോലെ തന്നെ മുറുകി കിട്ടും ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അധികം വലിപ്പമായി പോരുത് കാരണം അത് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇഞ്ചിയൊക്കെ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന അത്രയും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ നുറുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചതച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് വിടർത്തി ഇടാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒട്ടി പിടിച്ചു പോകും അപ്പം ഇത് വാടിക്കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സവാള രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള അത് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയ സവാള കൂടി ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വാടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ വാടുന്നതിന് മുമ്പ് ബാക്കി തക്കാളിയൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ സവാളയുടെ ഒരു കുത്തുന്ന മണം വരും അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുക അപ്പം കുറച്ചൊന്ന് വാടിയപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഉപ്പ് നിങ്ങൾ മസാലയുടെ ഗ്രേവി നോക്കിയ സമയത്ത് ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര വാടിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അധികം പുളിയുള്ള തക്കാളി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വലിപ്പത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടും പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ അധികം പുളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് തക്കാളി ചേർത്താൽ മതി തക്കാളി കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം വാടി കിട്ടുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തക
കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീനാണ് അപ്പോൾ ആ ചെമ്മീൻ കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഈ പൊടികൾ ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ ചെമ്മീനിൽ ഇടാൻ കാരണം എങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ച് അവിടെ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ ചെമ്മീൻ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീനിലോട്ട് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ പിടിക്കുന്നവർ ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആ ചെമ്മീൻ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതൊന്നും ഒരു മണം വരുന്നവരെ ചെമ്മീനിലും കൂടി ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മണം വരും ആ മണം വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റാണ് ചെമ്മീൻ്റെ വേവെന്ന് പറയുന്നു ഏഴ് മിനിറ്റോളം വേവിക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ചെമ്മീൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ നല്ല സൈസുള്ള ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കി കൊടുക്കും രണ്ട് പീസോളം ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ ഇളകി പോവില്ല അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കുക തീരെ ചെറിയ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ അതേ സൈസിലിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ ചെമ്മീൻ വേവാൻ സാധാരണ ചേർക്കുന്ന വെള്ളം വേണം കറിയുണ്ട് അത്രയും ഗ്രേവി ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം മതിയാവും അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഫുള്ളായിട്ട് വറ്റണം അത് വേകുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ ഐറ്റം നോക്കാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ കപ്പ ഈ ചെറിയ ഈ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം കപ്പ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരസുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നേരിയ പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരി അരിയുന്ന കത്തിയുണ്ട് അരിയുന്നതിനേക്കാൾ ഇതിങ്ങനെയുള്ള ചീസ് എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അരിയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പയിൽ നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളമൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഞെക്കിക്കളയുക ആ വെള്ളം വേണ്ടാത്തതാണ് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഈ കപ്പയുടെ എല്ലാ എല്ലാം മുഴുവനായിട്ടുള്ള കപ്പ ഇതുപോലെ വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലെ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ഫുള്ളായിട്ട് വറ്റി കഴിയുന്നവരെ നമ്മളത് വേവിച്ചു കൊടുക്കുക അഥവാ വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീനെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വെള്ളം വറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കപ്പയിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ വറുത്ത പുട്ടിൻ്റെയൊക്കെ വറുക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഒരു കപ്പ മാത്രം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പറ്റലുണ്ടാവും അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഉപ്പിന് ഇത്ര അളവൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വെച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ചേർക്കേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒഴിവാക്കാം ആ ഒരു ചെമ്മീൻ്റെ ഗ്രേവി തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തേങ്ങ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തേങ്ങ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ലെയറായിട്ട് ചിരട്ടയിലോട്ട് വെക്കുക വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിരട്ട സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോളുള്ള ചിരട്ടയില്ലേ മൂന്ന് കണ്ണുള്ള ആ ചിരട്ടയുടെ അത് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലൊരു ഹോള് ഒരു തുള ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വേണം അതിൽ വേണം നമ്മുടെ ഈ മസാല മുഴുവൻ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ലെയറായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മസാല കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ മസാല ഓവറായിട്ട് ഇടണ്ട ചെറിയ ചിരട്ടയാണെങ്കിൽ മസാല കൂടുതലായിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൈപ്പരസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മസാല ചേർത്താൽ മതി ഒരു പുട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ
അതിന് കറി വേണ്ട കാരണം ചെമ്മീൻ്റെ മസാല എന്നും ധാരാളമാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ചിരട്ടയിലാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പുട്ട് തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബായ